ஆய் போவன் வணக்கம் இன்று எட்டாவது கிளாஸில் நாங்கள் கலந்து கொண்டுள்ளோம் தொடர்ந்து இன்று எழுத்துக்களை கேட்பதற்காக வந்துள்ளேன் அத அட்டவன பந்திய அபி இத்துரு அக்ரிகக் இகனகமு எவாகே அபி அத மாக்கியல அக்குறை பட்டங்கமு இதில் பாருங்கோ நாங்கள் ஏற்கனவே பிஏ பா என்ற எழுத்துடன் நிறைவு செய்தனா இன்று இந்த எம்ஏ மா என்ற எழுத்துடன் இந்த வகுப்பை ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் தொடர்ந்து ஒரு வகுப்பு எழுத்தாகவும் ஒரு வகுப்பு பேச்சு வகுப்பாகவும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் ஆகவே நாங்கள் இந்த எழுத்துக்களை ஒரு வகுப்பில் கேட்டுக்கொண்டு மற்ற வகுப்பில் பேச்சுக்கான முயற்சிகளாக நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்போம் இந்த எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் இன்னும் சிறு ஓரளவு எழுத்துக்கள் இருக்குன்னா அந்த எழுத்துக்கள் முடிந்த பிறகு தமிழில் அல்லாத ஒரு வித்தியாசமான எழுத்துக்கள் இருக்குது சஞ்சக மகாபிராண என்ற எழுத்துக்கள் இருக்குன்றதுனா அந்த எழுத்துக்களையும் நாங்கள் தொடர்ந்து கற்க உள்ளோம் அந்த வகையில் நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் இந்த மா இந்த மா என்பது எம்ஏ மா என்ற உச்சரிப்பை பெறுகின்றது இந்த எழுத்தை எழுதும் போது நன்றாக அவதானியுங்கள் இது அச்செழுத்து இந்த எழுத்து இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குது இந்த ரூலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ரூலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ஆரம்பிக்கும் போது இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கின்றது பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து இவ்வாறு வந்து இவ்வாறு வந்து இவ்வாறு வந்து இவ்வாறு வந்து இங்கு நிறைவு செய்கின்றது இது ஒன்று இரண்டு இது மூன்று நான்கு ஐந்து அன்று இந்த ரூல்களை நாங்கள் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இந்த முறையில் எழுதி பழகும் போது எங்களுக்கு சரியான முறையில் இது வரும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த எழுத்துக்கள்லாம் வட்டத்தின் சாயல் அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த மாவை திருப்பி பாருகிறேன் நன்றாக அவதான் நீங்கள் இவ்வாறு சொல்லி போட்டு இங்கு எடுக்கவும் இவ்வாறு எடுத்து இவ்வாறு எடுத்து இங்கு நிறைவு செய்யவும் இது எம்ஏ மா இது இந்த எழுத்து கொஞ்சம் அவதானிக்கணும் இதே மாதிரி இன்னொரு எழுத்து இருக்குது நாங்கள் படித்து நாங்கள் இந்த இடத்துல வெட்டைக்கு ஓ ஆக வந்தது இவ்வாறு ஒரு அடையாளம் போகிற இது ஓ என்று பார்த்தனா ஆகவே இது இலகுவாக இருக்கும் இந்த எழுத்தை மீண்டும் முறை எழுதுகின்றேன் பாருங்கள் இவ்வாறு எடுத்து இவ்வாறு எடுத்து இவ்வாறு வட்டமாக வந்து இவ்வாறு நிறை செய்ய வேண்டும் இது எம்ஏ மா தமிழில் மானா என்றது நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் எம்ஏ மா ரைட் அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த மா வந்து இம் என்ற எழுத்துடன் இந்த இதில் எழுதுக்கு நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மாவுக்கு மேல் இவ்வாறு சொல்லி போடும் போது இந்த உம்மோட இந்த ஆ சேரும் போது அது மாவாக மாறும் இந்த உம் இல்லை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த இடத்து யாவதான் நீங்கள் இவ்வாறு மா எழுதி இந்த மாவுக்கு மேல் இவ்வாறான குறியீடை இடுகின்றோம் பாருங்கள் இவ்வாறான குறியீடை இடுகின்றோம் விடும்போது அது இம்மாக மாறுகின்றது இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் நாங்கள் இப்படி இந்த எழுத்து எழுதும் போது இங்கு முடிகிற எழுத்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் இவ்வாறான குறியீடை இடுவோம் அதே நேரத்தில் ஒரு உதாரணம் சொல்லுகின்றேன் இது கா இது இப்படி வெட்டும் போது இங்கு முடிகிறது இந்த இடத்தில் இந்த குறியீடை இடுவோம் நன்றாக அவதானியங்கள் இவ்வாறு வட்டும் போது இவ்வாறு முடியும் போது இந்த இடத்துக்கள் இவ்வாறு முடியும் போது அந்த இடத்தில் இந்த குறியீடை இடுவோம் இப்படி வரும் போது இந்த இடத்தில் இந்த குறியீடை இடுவோம் நன்றாக அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த எழுத்துக்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த எழுத்துக்கள் இங்கு முடியும் போது இந்த குறியீடையும் அங்கு முடியும் போது அந்த குறியீடையும் விடுவோம் ரைட் இப்போ இதில் பார்க்கலாம் முதலாவது நான் சில எழுத்துக்களை தோற்றத்தை காட்டுகின்றேன் முதலாவது மா மட்டும் பார்த்தோம் இதில் மா மா மே மே இந்த எழுத்துக்கள் எவ்வாறு தோன்றுகின்றதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இம் சக ஆ மா தமிழ்லையும் நாங்கள் படித்தனாங்கள் இம்மன்னா என்ற எழுத்துடன் ஆனா சேரும் போது மா என்று வரும் அதே போல் சிங்களத்தில் இம் சக ஆ மா 
음사가 아, 마. 음사가 에, 매. 음사가 에, 매. 음사가 에, 매. 음사가 에, 매. 아빠, 근데 사가 한다도 어깨 뜨기를 이 말을 쳐들어도 나들 숨마 우리 가리가라 마 보여줄게 나들 쿠트라 일래 이대로 가리가라 마 하다 이제 파이가 버터 그들 음모라 아시름 보드 음 은라 얼뜨란 아시름 보다도 마 은라 얼뜨 때 오는 거라도 안 다리 빠리에 니가 아버지 안에 죽을라 미국이 얼뜨 니가 프랙티스 할라 이다 말이 인다 아 아, 에, 에, 이, 이, 우, 우 인다 얼뜨 그래 그들 인다 메일 아디 가마 그 니가 내 비싱 그래 프랙티스 많이 걸라 이들 가하 그렇지 나 어로 샘블 아기다 보여줄 거 और पड़पड़ो उदारण अच्छी அந்த அச்சில அஞ்சு கோல்ல பார் எழுதப்பட்டிருக்கு இவாராக நீங்கள் ஒரு 16 தடவைக்கு மேலாக நீங்கள் எழுதவும் எழுதி பழகும் போது அந்த எழுத்தை சரியாக எங்கட கைக்கு தேர்ச்சி பெற முடியும் அதனால இவார அடியாளங்கள் வருகின்றது இவார மாறுகின்றதுன்ற விஷயங்களை நீங்கள் இதிலே அறிந்து கொள்ளலாம் ரைட் இப்போ நாம பாப்போம் வச்சன மாலாவ சொற்கள் வச்சன மாலாவ நான் ஞாபகப்படுத்துறேன் சொற்கள் இப்போ இதிலே நாம பார்க்கலாம் இந்த மா तमिल और माता सिंग और माता इत मार्ग उच्चो सी सब इंडल सिंग माले मलवें अभी उच्चि चल इला इला मलद मल 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 पूल पाकि रेवा मल मार्ग प उदाहरण इन उदाहरण मालूल उपाण आर मनवल उदाहरण 
இந்த ஜா எழுதிய பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து இவ்வாறு ஆரம்பித்து இவ்வாறு முடிவுரை ஒன்று இது வையே ஜா என்ற உச்சரிப்பை பெறுகின்றது மூன்று முறை முறை எழுதுகிறேன் இந்த இடத்துல ஆரம்பிப்பு எப்படி இதெல்லாம் கொண்டு மடிவா இது வையே ஜா நன்றாக வதாய திருப்பிகள் மீண்டும் மீண்டும் பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த புள்ளிக்கோட்டில் இந்த ஜான எழுதின முறையை பாருங்கள் இந்த புள்ளிக்கோடு என் போடப்பட்டால் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எழுதி பழகிறதுக்காக இவ்வாறுட்டும் எழுதி பழகலாம் இதுக்கு மேலே நாங்கள் எழுதலாம் ஜா ஜானா வையே ஜா இது நன்றாக புரிந்திருக்கும் இலகுவான் எழுத்தும் கூட ரைட் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் வச்சன மாலாவ வச்சன மாலாவுக்கு ஒரு உதாரணம் இதுக்கு உங்களை படத்தை பார்க்க தெரியுது இதை ஜத்துர என்று சொல்கிறது ஜத்துர இதில் இத்து இத்து வண்டு உச்சரிப்பு எடுக்கணும் தூ என்ற சொல்லியிருக்க இத்து வண்டு எடுக்கணும் ஜத்துர ஜத்துர என்றால் திறப்பு அல்லது சாவி என்று உங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் உதாரணம் ஜத்துர இது ஜா இத்துர ஜத்துர இப்படியான சொற்களை நாங்கள் சின்ன சின்ன சொற்களை இப்படி உச்சரிச்சு பழகினா அப்புறம் பெரிய சொற்கள் வாசிக்கிறது இலகுவாக இருக்கும் ஜத்துர சார் இதில் மேலதிகமாக நான் இதில் போட்டப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியர் இல்லாத நான் சில வாசிக்கிறேன் உதாரணமாக நான் போகிறதை சொல்கிறது ஜானாவா நான் போகிறேன் நானாக சென்றால் ஜானாவா மம்மா ஜானாவா என்ன ஊரா சொல்லுவார்கள் நீங்கள் போங்கோ என்று சொல்கிறது ஜன்ன ஜன்ன போங்கோ என்று சொல்கிறது கட்டளை விதானி என்று சொல்கிற சிங்களத்தில் கட்டளை ஜன்ன நானாக போனால் ஜனவா அதே மாதிரி நாங்கள் இன்னொன்று பார்க்கலாம் ஜத்துர ஜக்கா என்றால் பே ஜக்கா பே சும்மா சொற்கள் அதில் போட்டிருக்குது ஜமு என்றால் போவோம் ஜமு நாங்கள் அப்பி ஜமு என்றால் நாங்கள் போவோம் இப்படியான சொற்கள் இதில் நிறைய இருக்கு உங்கள் பயிற்சிக்காக நீங்கள் இந்த சொற்களை சொல்லி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஜாகலுவா ஜாகலுவா என்றால் நண்பன் ஜட்ட என்றால் கீழே மேச ஜட்ட மேசைக்கு கீழே ஜட்ட இவ்வாறான சொற்கள் நிறைய இருக்கு நாங்கள் இந்த சொற்களை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் இதில் பார்க்கலாம் ஜா ஜா ஜே ஜே ஜி ஜி ஜூ ஜூ இவாறும் அந்த உச்சரிப்புகளை நீங்கள் வாசித்து கொள்ளலாம் நன்றாக அவதானித்து நீங்களே இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அடுத்தடுத்து இதில் இலகுவான் எழுத்து இப்போ முதலாம் மொழியில் இந்த எழுத்துக்களை தான் ஆரம்பத்திலேயே கேட்பார்கள் சிறுவர் எழுத்து கேட்டு கொடுக்கும் போது இவ்வாறு எழுத்து என்ற இலகுவாக எழுதுகிற முறை இந்த எழுத்து டிஏ டா இந்த ஆரை ராவும் டிஏ டாவும் தான் ஆரம்பத்திலே சொல்கிறது என்ற இலகுவா எழுத்துகள் நாங்கள் ரெண்டாம் மொழியில் நாங்கள் இவ்வாறு கற்றுக்கொள்கின்றோம் இந்த ரா எழுத இயக்க பாருங்கள் இதில் ஒரு இலகுவான முறை சின்னவரும் இப்படி ஒரு சின்ன குறியீடை போட்டால் லேசாக இருக்கும் எங்களுக்கு ஏனென்றால் அதை எழுதி கொள்வது இலகுக்கா இதை சின்ன இடத்துல அப்படி மார்க் பண்ணி இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கலாம் நன்றாக தானியங்கள் இப்படி போகணும் பற்றி இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்க்கலாம் நாங்கள் இப்படி ஒட்டினால் அங்கால போகக்கூடாது எழுத்துக்கள் எழுத்துக்களின் பொறிமுறை இதையும் நாங்கள் இப்படி பார்க்கலாம் எல்லாம் வட்டதின் சாய மூன்று முறை எழுதுறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி இருக்கா கொண்டுருவோம் இங்கு நிறைவு செய்யணும் இது டா என்று எடுக்கலாம் தமிழ்லையே ரா என்றும் சொல்லுவார்கள் ஆனால் இங்கே இருக்கிற உச்சரிப்பு ஆரே ரா அந்த உச்சரிப்பு எடுக்கின்றா ட்ரட்ட பாருங்க சொல்லிக்க பாருங்க ட்ரா ட்ரட்ட ட்ராம்புட்டன் இப்படி வரும் ட்ரா மூன்று முறை எழுதுகிறேன் நன்றாக தான் நீங்கள் இவ்வாறு வந்து இக்கால இப்படி போவோம் இது ஆரே ட்ரா டை இந்த புள்ளிக்கோட்டுக்கு மேல் எழுதி பழகலாம் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து இவ்வாறு கொணர்ந்து இவ்வாறு வந்து இங்கு நிறை செய்யணும் இதுதான் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இதில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படி இது ஒன்று ரெண்டு 
மூன்று இவ்வாறு வந்து இவ்வாறு நிறைவு செய்யும் இந்த புறைமுறை எழுத்து புறைமுறை நன்றாக நினைங்கள் அதை நான் முன்னி சொல்கின்றேன் இந்த எழுத்து இது வந்து டா ட்ரான்னு சொல்லலாம் டான்னு சொல்கிறோம் ட்ரா இது ஆறே ட்ரா என்ற உச்சரிப்பை இது பெறுகின்றது என்பதை நன்றாக அவன் அடித்துக் கொள்ளுங்கள் உச்சரித்துக் கொள்ளுங்கள் ட்ரா அதுக்கு நாங்கள் வச்சன மாலாவை அல்ல சொற்களை பார்த்தால் ஒரு உதாரணம் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் ரஜத்துமா என்று சொல்லுவாங்கள் இது ட்ரஜகுமாரையா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லாம் ஒன்று தான் ரஜத்துமா என்று அரசன் அதில் வார ட்ரா இது வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே படுத்த ஜே ஜா ரஜ ரஜ துமா துமாரையா என்று நடக்குதுல நீங்கள் வாட்சி பார்க்கலாம் துமாரையா ரஜ துமா இதோட சேர்க்கைக்கு நாங்கள் இவ்வளோன்னு சொன்னாலும் சரி அதோட இந்த மரியா சொல்லுக்காக தான் ரயா செய்யப்பட்டிருக்கு ஆக ரஜத்துமா ரயத்தும்மா ரயா ரயத்தும்மா ரயா சொல்லலாம் ரைட் அடுத்து நாங்கள் பார்க்கலாம் இதே மாதிரி என்னோரு சொல்லை சொற்கூட்டங்கள் இதில் பாருங்கோ இந்த ட்ரா ட்ரா ட்ரே இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் இதில் அவதானிக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் கீழே வந்தது எழுத்துக்கள் இப்போ இந்த எழுத்து ரெண்டையும் கொஞ்சம் அவதானிச்சு கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி இந்த எழுத்தையும் நான் கொஞ்சம் அவதானம் செலுத்த வேண்டும் ஏனென்றதை நான் இருக்கா சொல்லிவிட்டு போகிறேன் நன்றாக அவதானியங்கள் சார் நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த ட்ரா என்ற எழுத்தில் சின்ன எழுத்துக்கள் என்ற பொறுமுறையில் சில மாற்றம் இருக்குது இப்போ இதில் எழுத்துக்கள் பார்த்த ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் சின்ன மாற்றம் இருக்குது உதாரணம் நான் ஒவ்வொரு எழுத்தை தொடங்கி போட்டு நான் காலில் அவங்களுக்கு இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் இந்த எழுத்து நான் ஏற்கனவே நான் எழுதினபடியாக சொல்கிறேன் இது இது கா அப்போ இந்த காவுக்கு நாங்கள் இந்த கீழே தான் போடுறோம் இப்படி போடைக்க வேற கே என்று உச்சரிப்பு எடுப்பார் ரைட் ஆனால் இங்கே நாங்கள் பார்த்தால் இதில் பார்த்தால் இந்த ராவை நான் இப்படி எழுதுகிறேன் உங்களுக்கு உதாரணத்தை போகிறேன் இதில் நாங்கள் இங்கே போகிறோம் இதில் இங்கே தான் போடுறோம் பாருங்கோ இதை கொஞ்சம் அவன் அனுப்பிச்சு கொள்ளணும் இப்போ இதில் நாங்கள் கீழே போட்டு நாங்கள் இதில் இங்கே கீழே போடுறோம் இவருக்குரிய நன்றாக அவன் அனுப்பிச்சு கொள்ளுங்கள் ரைட் மூன்று பேருக்கும் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கோ இப்போ கா எடுத்தால் இந்த கா எடுத்த அந்த இடத்த எடுத்தால் இதுக்கு இப்படி கீழே தான் விட்டுறோம் விட்டைக்கு இது கே என்று உச்சரிப்பு எடுக்கிறார் இதில் இருக்கிற ரா பாருங்கள் இது எடுத்தால் இதுக்கு இவ்வாறு ரா எழுதினால் இந்த ராவுக்கு நாங்கள் இங்கே விட்டுறல இங்கே விட்டுறோம் இங்கே தான் இந்த குறியீடை இங்கே தான் எடுக்கிறோம் நன்றாக தானே எங்கள் இது ரே என்று உச்சரிப்பு எடுக்கும் அதே மாதிரி இது எடுத்தால் இந்த எழுத்து எடுத்தால் இதிலையும் நாங்கள் இவ்வாறு ரா எழுதினால் இவருக்கு இங்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கே தொடங்கவில்லை இங்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த காவுக்கு கீழே இங்கே மேலே வரும் ரைட் இப்போ கிளியராக இருக்கும் அப்போ இது மட்டும் அவதானி செலுத்தவனும் மேலே தொடங்கும் அப்போ இதை நாங்கள் எடுக்கப்படாத பிறகு ட்ராண்டு இது ரூவா மாறும் இது வித்தியாசம் இந்த எழுத்தை அவதானித்தால் இதில் வார இந்த ஆக்கி பதிலாக வாரது மேலே வருது ர இதில் வந்து இந்த இடத்துல வந்தால் இதுதான் இதுக்கு மாறி வரப்போது இது கீழே வரும் இப்படி வந்தால் இது ட்ரோ இப்படி வரும் என்றால் இது கீழே வரும் ட்ரூ என்று வரும் நன்றாக தான் நீங்கள் இதுக்கு இது சமன் அல்ல இதுக்கு இது அப்போ இதில் மாற்றம் மேலே வருது ரெண்டும் பாதிக்கும் போது தான் எங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் எழுத்துக்களில் இதில் மேலே வருகிறது இந்த க இது வந்து கே இதுதான் ட்ரே ட்ரே இது ட்ரூ இது மாதிரி வச்சுருக்கிறா இது ட்ரூ இது ட்ரூ இதுதான் இந்த எழுத்துக்களில் இருக்கிற ஒரு சின்னொரு மாற்றம் சிங்கள எழுத்துக்களை மற்றபடி ஏனி எழுத்துக்களும் இலகுவாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் இலகுவாக அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எழுதி பழக இலகுவாக இருக்கும் இதில் சின்னொரு மாற்றம் இருக்குது இந்த எழுத்தில் ஒரு சின்னொரு மாற்றம் ரைட் அடுத்து நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ நாங்கள் இந்த இந்த எழுத்துக்களில் இந்த எழுத்துக்களை நாங்கள் கொஞ்சம் அவதானத்தை செலுத்தி கொண்டு நீங்கள் கொஞ்சம் எழுதி பார்க்கலாம் திருப்பி 
திருப்பி நாங்கள் மிஞ்ச சொற்களை பார்க்கலாம் இந்த ட்ரம்புட்டான் ட்ரம்புட்டான் இதில் பாருங்கள் இதிலேயும் ஒரு அவதாரத்தை செலுத்த வேண்டிய தேவை ஒன்று இருக்கு இந்த எழுத்து நாங்கள் பிறகுதான் படிப்போம் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இது நாலு எழுத்து இருக்குது தொடர்ந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு போகும் போது இந்த எழுத்தை நாங்கள் கேட்கக்கூடிய இருக்கும் நான்கு எழுத்துக்கள் இருக்குதுல சஞ்சக்க என்று சொல்கிறது சஞ்சக்க என்று சொல்லி நாலு எழுக்குது இம்ப இந்த இங்க இண்ட என்ற நாலு உச்சரிப்பில் இதில் வரும் அதில் ஒன்று தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இதில் இது ரெண்டு எழுத்துக்கள் சேர்ந்தது இம்ப அப்போ இந்த இம்பாவோட மூசை ரேக்க இந்த இடத்த நான் இதில் வழி காட்டுறேன் இது ரா இப்படி எடுக்குவோம் இது இம்ப இதுக்கு சுழி உரேக இம்பு ரம்பு இது டி ஏ டா நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த விஷயம் இது நா போட்டார் இன் அப்போ ரம்பு டன் என்ற உச்சரிப்பை பெறுகின்றது இது இம்பு நாங்கள் மூன்றும் படிக்கும் போது அது இலகுவாக இருக்கும் இது இம்ப இந்த இம்போட மேல போடுறாங்க இம்பு ரம்புட்டான் இப்போ ரம்புட்டானை நாங்கள் சொல்கிறது சின்ன சின்ன வித்தியாசம் தான் உச்சரிப்பில் பாருங்கோ நாங்கள் தமிழில் ரம்புட்டான்னு சொல்லுவோம் இல்லை ரம்புட்டான் அப்போ ரம்புட்டான்னு சொன்னாலும் சிங்களாக்களை விளங்கும் ரம்புட்டான்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே உச்சரிப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் ரம்புட்டான் ரைட் அதே மாதிரி நாங்கள் பார்க்கலாம் ரச்சனையான்னு சொன்னால் கட்டுரை ரச்சனையா அதே மாதிரி ரன் என்றால் பொன் ரன் ரதவாகனைய ரதவாகனைய என்று சொன்னால் வாகனங்கள் அதே மாதிரி ரதய என்றாலும் வாகனம் ரத்தரங் ரன் என்று சொல்லலாம் அல்ல ரத்தரங் என்று சொல்கிறது பொண்ணை இப்படியான சொற்கள் நீங்கள் கேட்க கேட்க உங்களுக்கு அது புரியும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் மற்ற ரெண்டு பேர் சிங்கள மொழியை ரெண்டு மொழியில் உரையாடும் போது நாங்கள் அவதானித்து கொண்டிருக்கும் போதும் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச சொற்கள் ஞாபகம் இருந்தால் அதை திருப்பி மூளை ஞாபகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே கொஞ்சம் வாசித்து அதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தும் போது அது எங்களுக்கு அதில் ஒரு தேர்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து ல ரைட் இந்த எழுத்தும் ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசம் எழுத்து தான் நான் அச்சு அப்படியே போட்டிருக்கு இந்த எழுத்து நீங்கள் பார்க்கலாம் முதல் பாருங்கள் இந்த எழுத்த எழுதும் போது இவ்வாறு ஒரு கோட்டை போடுகின்றோம் இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து இவ்வாறு கொண்டு இவ்வாறு நிறைவு செய்கின்றேன் இதில் நான் எழுத எழுதும் போது நீங்கள் அவனித்துக் கொள்ளலாம் இதில் எழுதும் மேல் எழுதும் போது முதல் அவன் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நன்றாக இலக்கத்தை போகிறோம் இது ஒன்று இது ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஏன் நான் மீண்டும் மீண்டும் இந்த அஞ்சு ரோலில் எழுதி பழகிறேன் என்று சொன்னால் இந்த எழுத்துக்கள் சரியான முறையில் நீங்கள் எழுதி பழகிறதுக்காக பிறகு தேவையில்லை அதனால தான் நான் இந்த திருப்பி திருப்பி இதை அழுதி கொண்டிருக்கின்றேன் அப்போ பாருங்கள் இந்த எழுத்துக்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க முதல்ல இப்படி கோட்டில் போடுறோம் திருப்பி இந்த கோட்டுக்களால் பெறுவானும் வந்து இப்படி வந்து அதில் வந்து இவ்வாறு வந்து இங்கு நிறைவு செய்வோம் ரைட் அப்போ தான் கூடிய இருக்கும் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதில் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே போய் திருப்பி இந்த இடத்துல வந்து இவ்வாறு வந்து இவ்வாறு நிறைவு செய்வோம் இதன் உச்சரிப்பு வந்து எல்லே லா நாங்கள் இந்த லானாவுக்கு பதிலாக இவரை போடலாம் இவர் எல்லே லா என்று உச்சரிப்பை பெறுகின்றார் அந்த லாவுக்கு பதிலாக நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் சார் திருப்பி பாருங்கள் இந்த எழுத்து எழுதும் போது எவ்வாறு இந்த எழுத்து ஆரம்பிக்கின்றது என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து இந்த எழுத்துன்ற அஞ்சு ரூலில் இது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து தொழிலாவடி நான் இருக்க சொல்கிறேன் இங்கே ஆரம்பிக்கணும் திருப்பி கொண்டு போகணும் இவ்வாறு கொண்டு இந்த மேல் கோட்டால் வந்து இங்கு முடிவுரை போகணும் சார் திருப்பி பாருங்கள் இங்கே ஆரம்பித்து இவ்வாறு வந்து இந்த மே ரெண்டாவது கோடு ரெண்டாவது கோட்டை வெட்டி கடைசியில் வட்டி வருவோம் இந்த பாருங்கள் அஞ்சாறு ரோல் திரி பாருங்கள் இங்கே ஆரம்பித்து இவ்வாறு வந்து ஒரு மேல் கோட்டால் வந்து கீழே வந்து இங்கே முடிவடையும் ரைட் இது லா திரி அவதானியங்கள் இவ்வாறு வந்து கொஞ்சம் வழி பழகணும் இப்படி வந்து இப்படி எடுக்கணும் ரைட் இவ்வாறு எடுத்து திருப்பி வருவோம் அந்த கோட்டால் வந்து இவ்வாறு வந்து இவ்வாறு நிறைவு செய்வோம் ரைட் லா இது எல்லே லா
நாங்கள் தமிழில் மூன்று லானா படிப்போம் நாங்கள் சிங்களத்தில் இரண்டு லானா தான் கற்றுக்கொள்கிறோம் இதில் மட்டும்தான் நாங்கள் சிங்களத்தில் ரெண்டு லானா இருக்குது மற்றபடி தமிழை விட கூடிய எழுத்துக்கள் இருக்குது அந்த லானா மட்டும் இப்போ நாங்கள் தமிழில் ஒரு லானா இது லா இது லா ல ல ல மூன்று லானா படிக்கிறோம் ஆனால் சிங்களத்தில் ரெண்டு லானா தான் இன்னும் ஒரு எழுத்து ஒன்று இருக்குது நாங்கள் அதை பிறகு கற்றுக்கொள்வோம் இவ்வாறு எழுதி இவ்வாறு எழுதுது இதுவும் ல இது ல நன்றாவதானே நீங்கள் இவ்வாறு போய் திருப்பி வந்து இது வட்டி இவ்வாறு நிறைவு செய்ய வேண்டும் ரைட் இது எல்லே ல நன்றாக அவதானித்து நன்றாக பயிற்சி செய்யலாம் இதுவும் ல அப்போ இந்த ரெண்டு லானாவுக்கும் தமிழில் மூன்று லானா இருக்கு இதுக்கு இந்த லானா பயன்படுத்தலாம் மலை இப்போ பாருங்க அடுத்தது ஒரு உதாரணம் நாங்கள் பார்த்தா இதில் இதில் வாசிக்க உங்களுக்கு தெரியும் வச்சன மாலா பலனுனங் அப்படி மிக தனகண்ட புழுவான் தீயா லபு தீயா லபு தீயா அண்டா நீர் லபு அண்டா சுரக்காய் என்று சொல்கிறது லபு லபு அண்டா சுரக்காய் கொஞ்சம் வாங்கி கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தீயா அண்டா நீர் நாங்கள் வத்துரா என்று சொல்லலாம் ஜலையா என்று சொல்லலாம் தீயா என்று சொல்லலாம் இதெல்லாம் சமான வச்சனையா ஒத்த சொற்கள் இதில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு லபு அண்டா சுரக்காய் அப்போ தீயா லபு என்று சொன்னால் இது பிஏ பா நாங்கள் ஏற்கனவே படித்து நாங்கள் பிஏ பா ஆகிய பூ இது எல்ஏ லா இது டிஏஜே தா தி திய திய லபு இப்படி ஆங்கில சொற்களை பயன்படுத்த எழுத்துக்களை பயன்படுத்தும் போது எங்களுக்கு சரியான உச்சரிப்பு வரும் அதனால தான் நான் அப்படி எழுதி காட்டினேன் தியா லபு அண்டா தியாண்டா லபு அண்டா சுரக்காய் தியாண்டா நீர் ஆகவே நீர் சுரக்காய் திய லபு ஞாபகப்படுத்தி கொள்வதுக்காக வர முறைகளை கேட்கலாம் அதே மாதிரி என்ன ஒன்று பார்க்கலாம் நாங்கள் இதில் இருக்கிற ல லசன மகே ஷர்ட்டுக்கு அல்ல அந்துமா லசனாய் ஒயாகே சாரிய லசனாய் ஒயாகே ஒர்லோசுவ லசனாய் ஒர்லோசுனா மணிக்கூறு இவ்வாறு நாங்கள் அழகு என்றதை லசன என்று சொல்லுவோம் இப்போ அழகுக்கு நாங்கள் லசன இது பாட்டும் இருக்குது லசன லசன பாட்டும் இருக்கு அதே மாதிரி லணுவ பாருங்க இந்த நூ ரெண்டு நூ இருக்குது இவ்வாறார் நூலும் இருக்கு இது லணுவ இந்த நூல் நாங்கள் நூலை லணுவா சண நூலை சொல்கிறது லணுவா மெல்லிய கயிறுகளை சொல்கிறது லணுவா மொத்த கயிறு சொல்கிறது ஹம்ப அது மொத்த கயிறு அந்த இடப்பட்டதை சொல்கிறது லணுவா நூல் நூலுவா தான் மில்லிய நூலை நூல் வேண்டு சொல்கிறது அப்போ அந்த கைத்துக்கும் அந்த நூலுக்கும் இடப்பட்டதை சொல்கிறது லணுவா மில்லிய கயிறுகளை லணுவான்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி இதில் பாருங்க லா பார்த்து நாங்கள் இதில் ல லபே இது பிஏ பா ஆகவே லபே ஒயாட்ட சல்லி லபே உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் லபே அப்போ எதிர்காலத்தை சொல்கிறது லபே கிடைக்கும் ஒயாட்ட சல்லி லபே ஒயாட்ட பணி விடைய லபே உங்களுக்கு ஒரு பணி விடையான செய்தி ஒரு செய்தின்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி பாருங்கோ லேலி லேலி என்றால் பலகை லேலி என்றால் பலகை கொஸ்ட் லேலி என்றால் பலா பலகை கொஹம்ப லேலி என்றால் மாம் பலகை சாரி வேம்பு பலகை அம்ப லேலி என்று சொன்னால் மா பலகை இப்படி அதில் வார லேலி என்று நான் பலகை இன்னும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது துண்டையும் லேலி என்று சொல்கிறது சின்ன சின்ன துண்டையும் லேலி என்று சொல்கிற முறை இருக்குது ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் இது வா இது பிஏ பா அதில் டபுள் ஜிஏ வா என்ற உச்சரிப்பில் இதில் பெறலாம் உங்களுக்கு தெரியுது இந்த பாக்க எழுத்த பார்க்க தெரியுது வா இந்த எழுத்து ஆரம்பிக்கிற இடம் இந்த இடம் இவ்வாறு எழுதி இவ்வாறு எழுதி இவ்வாறு கொண்டு இஞ்சி நிறைய செய்வோம் இது மனுவல்ல இது அச்சில் இருக்குது அச்சிலையும் பிரச்சனை நாங்கள் எழுதி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து இவ்வாறு ஆரம்பித்து இவ்வாறு நிறைவு செய்யவோனும் 
இது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ரைட் நான்கு ஐந்து அப்போ இதை ஷேர் பண்ணுறவங்க இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து இவ்வாறு வந்து இவ்வாறு வந்து இங்கு நிறைவு செய்யவனும் இது விஏ வா விஏ பா தமிழில் நாங்கள் வானாண்டுக்கு பதிலாக இதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்போ இந்த எழுத்துக்களை நாம் ஒரு முறை மூன்று ஒரு முறை இந்த எழுத்து நான் எழுதுகின்றேன் நன்றாக வதானியங்கள் இவ்வாறு ஆரம்பித்து இவ்வாறு ஆரம்பித்து இங்கு நிறைவு செய்ய வேணும் ரைட் இது வானா இது விஏ வா என்ற உச்சரிப்பு வரும் ரைட் நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த எழுத்துக்களில் வார வருகின்ற புள்ளிக்கோடு எழுதுகிற முறை அதே நேரத்தில் வருகின்ற சொற்களையும் நாங்கள் தொடர்ந்து அவதானிப்போம் அப்படி லவண பந்தியே எதிரொடிக்க பலமும் மே வா அக்குறைங் என வச்சனமாலா டிக்க அப்படி பலமும் மே வனக்கங் அப்படியே அக்குறுடிக்க இக்கன கத்தா எடிக்க ஓலம் சாயோயிலா மெடிக்க அக்குறு லியல்லா உச்சாரண கரல அபித்தக்க வடகரணிசா அப்படியே ஸ்தூதி புதகரணவா இதுவரை நாங்கள் இவ்வாறு எழுத்துக்களை எழுதும் போது எங்களுடன் சேர்ந்து இந்த எழுத்துக்களில் பயிற்சி செய்த உங்கள் அனைவரைக்கும் நன்றி கூறி இந்த டேன் கல்வி தொலைத்து கலாஜியின் ஊடாக நன்றிகளை கூறி விடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஸ்தூதி